दोस्तों आपका जो प्यार मिल रहा जो अट्रैक्शन मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद बहुत से डाटा बहुत से ऑडियो बहुत से वीडियो लोगों ने भेजे हैं इनमें ज़्यादातर धनबाद डिवीजन के ही हैं उन पर रिसर्च हो रही है उनको किस ढंग से पेश करना है कैसे सजाना है और किस प्रकार से उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करना है इसके ऊपर गहन अध्ययन एवं एडिटिंग का काम चालू है अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा जब तक अगला वीडियो आपको मिलता है तब तक मैंने सोचा कि चले भाई कुछ अट्रैक्शन ही हो जाए आपस में कंटिन्यूटी बनी रहेगी आज मैं आपको बताता हूँ अपना एक अनुभव जो धनवाड़ डिवीजन में ज्वाइन करते के साथ मुझे हुआ था मैं जब ज्वाइन करने के लिए सबसे शुरुआत में जैसे ही आपका रेलवे बोर्ड के थ्रू सिलेक्शन होता है पेपर वगैरह वेरिफिकेशन कुछ में जोन में होते हैं कुछ में डिवीजन में होते हैं तो मेरा जून में ही हुआ था वहाँ से सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह होने के बाद टोटल पेपर मेरा धनबाद डिवीजन में आ गया था यहाँ आने के बाद आगे का प्रोसेस पर्सनल डिपार्टमेंट में एक मैडम के थ्रू हो रहा था क्लर्क मैडम थी तो इसी प्रक्रिया में एक बार ऐसा हुआ कि फाइल को आगे बढ़ाने के क्रम में उन्होंने मुझसे कहा कि डीपीओ साहब ने पाँच सौ रुपये मांगे हैं ये पाँच सौ रुपये आप दीजिए तो आपका फाइल जो है आगे प्रोसेस होगा मैं बड़ा शौक हुआ कि डीपीओ डीपीओ का मतलब होता है डिविजनल पर्सनल ऑफिसर मंडल कार्मिक अधिकारी मैंने कहा कि ये तो एक अधिकारी है अधिकारी के तो ऐसे ही बहुत पेमेंट है उनको पाँच सौ रुपये की क्या जरूरत पड़ गई ये कहिए कि आपको जरूरत है आप मुझसे लेना चाहते हैं क्यों डीपीओ को बदनाम करते हैं उनके नाम पे पैसे ले रहे हैं इस पर मैडम हंसने लगी बोली कि अभी तो आप रेल में आए हैं अभी आप बहुत कुछ देखिएगा आप अगर ऐसा बोल रहे हैं तो छोड़िए आपसे पैसे हम नहीं लेते हैं और उन्होंने फिर पैसे की मांग फिर दोबारा कभी नहीं की मेरा काम आगे बढ़ा आगे हुआ लेकिन इसी में आगे जो है वहाँ से फाइल प्रोसेस होने के बाद मेडिकल की प्रक्रिया थी वहाँ से पेपर देकर मुझे मेडिकल करवाने के लिए मंडल हॉस्पिटल में भेजा जा रहा था जहाँ से मेडिकल करवाने के मेडिकली फिट होने के बाद जॉइनिंग करवानी थी पेपर देते हुए वो मैडम हमें बोली कि जैसे हमें बोला था वैसे जाके हॉस्पिटल में मत बोलिएगा नहीं तो आपकी ज्वाइनिंग भी मुश्किल हो जाएगी ये चीज़ें उस समय का मुझे याद आती है हंसी आती है तो खैर आगे जो भी हुआ मेडिकल हुआ है ज्वाइनिंग हुई उसके बाद दस सालों में पिछले दस सालों में जैसा मैडम ने बोला था कि आप बहुत कुछ देखिएगा बहुत कुछ मैंने देखा और वास्तव में आज रेल से निकाले जाने के बाद वास्तव में मुझे रेल के जो अधिकारी हैं नीचे से लेकर धनवार डिवीजन के ऊपर तक धनवार डिवीजन की बात कर रहा हूँ धनवार डिवीजन नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों की कितने पावर्स हैं कितना उनमें अहम है ईगो है और कौन सा अधिकारी कितने पानी में है वास्तविकता पता चल गई है नहीं नहीं तुम हम मेरा देखो अगर तुमको बता रहे हैं अगर हम लोगों ने चार्जशीट देते चार्जशीट में बीस साल का पास पीटियो बंद कर दे बात नहीं था हो सकता है कि हम सेंश्योर करके माफ कर देते चार्जशीट हुआ तो नहीं ना हाँ क्यों क्योंकि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है नहीं सर वो चार्जशीट देने के बाद में सर डिसिप्लिनरी पहले वो पहले समझ लो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है वो पहले पनिशमेंट सोचता है फिर चार्जशीट देता है क्यों क्योंकि ना उसको सजा देना है ना वो थोड़ी है ना कि वो कल को माफ कर देगा अगर चार्जशीट देने के पहले पनिशमेंट सोच लेगा तो ये तो कोई जस्टिस ही नहीं हुआ सर ये तो हो गया प्री प्लान प्री प्लान वे हो गया पंगा लेके अगर बच सकते हो या डायरेक्ट पंगा लेके तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा ये मुझे भी पेन है मेरा भी पेन है ना मैं इसलिए पेन ले रहा हूँ कि मेरे पास कोई काम नहीं है मेरा काम ही है कैरियर में डिसिप्लिन मेंटेन करना इसीलिए मेरे पास कोई काम नहीं लेकिन तुम्हारा पास काम है तुम्हारा परिवार है तुम्हारा सैलरी है तुम्हारा सब कुछ है और अगर कुछ भी अगर हम उल्टा सीधा कर देंगे तो तुम उसको ठीक कराना भी तुम्हें इतना मेहनत लग जाएगा कि ना कि तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारे कैरियर में क्या फर्क पड़ जाएगा लड़के अपना हार गया है हारने के बाद उसका सारा कहानी मुझे यहाँ से वेस्ट कर गया मैं वही बोर्ड में है कि आप सिक्यारो है वो सारा हमको सुधर देते रहते हैं उन्होंने बताया कि इसका कोई है वो जाके एम पी वगैरह से बुलवा उलवा के एम से बुलवा के सारा वारा वो सब कुछ हुआ और वो भी वो हमको जानते हैं तो उन्होंने जाके वो खुद ही एम आर को जाके सब समझा दिए 
इनके सर वो अजीत इस तरह का ठीक किया जो किया वो ठीक किया होगा तो हमको पर्सनली जानते हैं तो मेरा खुद वर्क देखे हैं इसीलिए जितना ये देखो आरटीआई फैक्ट्री जितना है कौन आर टी से किसका तक वो हुआ है भला हुआ है नुकसान जरूर होता है भला नहीं किसी का होता है तो तुम वो सोचोगे ना कि हम भला कर लेंगे अपना वो नहीं हो पाएगा है ना जवाब क्या है उसमें तो कुछ भी जवाब बना के दे देंगे वो जवाब खरीद देखता है विद इन इतना देर में आपका जवाब आया कि नहीं आया वो जवाब सही था जवाब करेक्ट था नहीं था उसके लिए आइए कोर्ट में आइए आईएससीआईसी का कोर्ट में आई वो वहां पर डिसाइड हुआ कि नहीं जवाब गलत था कि सही था वो खाली ये देखता है कि जवाब मांगा गया जवाब दिया गया जी। तुम जितना आर तुम पढ़े हो ना उससे ज्यादा हम लोग को ट्रेनिंग किया गया हम लोग बाकायदा एक महीने का ट्रेनिंग किया हुआ आर टी ना तो तुम्हारा वो आर टी आई चाहे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई एडीआरएम ऐसे ही आंख बंद करके नहीं कर सकते हैं और वो करना वाला है कि पैसा लगे किसी का कर रहा है मैं होने नहीं दूंगा वो डीआरएम भी जानते हैं है ना इसीलिए वो डीआरएम डीआरएम भी जानते हैं और एडीआरएम भी जानते हैं इसीलिए वो एकदम निश्चिंत रहो और इसमें एकदम बिल्कुल वो रहोगे अगर हमने सही लिखा तो तुम्हारा सब घट जाएगा अगर हम उसमें और सब बाहर चला के दे देंगे तो उस वो स्टे भी रहे चाहे और आगे वो बढ़ा दिया जाए अरे डीआरएम के पास एडीआरएम के पास कुछ नहीं है ना एडीआरएम किस बेसिस पे जजमेंट देंगे जजमेंट देने के लिए उनको हम अपना फैक्ट देंगे ना तो फैक्ट तो हम बनाएंगे और फैक्ट हम बनाएंगे और उसको सारा दिखा देंगे हम केवल इसीलिए मैंने तुम्हारा काम में के साथ साथ मैंने इनडिसिप्लिन वर्ड डाला था इसलिए कि इनडिसिप्लिन वर्ड के लिए हमें दिखाएंगे देखिए सर ये आरटीआई का लेटर देखिए देखिए मैंने इसको ड्यूटी दिया था मेरा ऑथोरिटी पूछता है है ना ये सारा कुछ देखिए सर अगर ऐसे ही मैं इसको कभी काम दूंगा वो क्वार जल जाएगा तो बोलेगा कि मुझे ऑथोरिटी दिया जाए इसका तुम्हारा ऐसा ही नहीं है तुम्हारा वो रिपोर्ट जो है ना डीएसटी का भी रिपोर्ट है डीएसटी चौपन का वो उसने भी यही लिखा है कि जब उसको सेक्शन में भेजा था, था काम में तो बोलता था कि मेटेरियल हमको दीजिए हमको क्या कहते हैं आदमी भेजिए बकायदा लिखा हुआ सब रिपोर्ट है वास्तविकता पता चल गई है हर चीज की समझ आ गई है यहाँ कर्मचारियों अधिकारियों के बीच दस दस रुपये का वैल्यू है दस दस रुपये की कीमत है आप समझ सकते हैं इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ धीरे धीरे सभी के पक्ष भी पक्ष आपके सामने प्रस्तुत करूँगा ही वीडियो के जरिए ऑडियो के जरिए डॉक्यूमेंट के जरिए देखते रहिए जुड़े रहिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मिलता रहूँगा बताता रहूँगा समझाता रहूँगा इस वीडियो का उद्देश्य मेरे चैनल का भी वीडियो का उद्देश्य स्वस्थ लोगों को न्याय दिलवाना है अगर मेरे चीज़ों से आपको कुछ फ़ायदा होता है कुछ बेनिफिट होता है आराम से यूज कीजिए ये वीडियो जितने डाल रहा हूँ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के तहत डाल रहा हूँ यानी उन वीडियो को आप कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी यूज कीजिए और जो चीज़ों की ज़रूरत है आप मुझसे मांग सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर पर मांगिए ई मेल आई डी पर सब कुछ दिया हुआ है जुड़े रहिए